நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக பிரீதா மேம் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன்பா அதுக்கு முன்னாடி உருளைக்கிழங்கு நல்ல இந்த மாதிரி ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அத நீங்க திருவி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த சின்ன சின்ன உருண்டை வராம இருக்கிறதுக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும் இதுல பிரெட் போட்டு நம்ம இப்ப பிசையணும் பிரெட் வந்து கொஞ்சம் உதுத்து போட்டா கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கும் அதனால மிக்சில நான் அடிச்சு வச்சிருக்கேன் ஃப்ரெஷ் பிரெட் இது மிளகாத்தூள் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்கு வேணும்னா அத நீங்க சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா கொஞ்சம் சேர்க்கறேங்க சாட் மசாலா இருந்தா வெல் அண்ட் குட் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்கிறேன் கலருக்காக கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இருந்ததுன்னா அதுவே கலர் கொடுக்கும் இப்ப கொத்தமல்லி கொஞ்சமா இதுல போட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்த்துருப்பா இப்ப இது கொதிக்குது இது சிம்ல வச்சிடலாம் ஸோ பிரெட் வந்து நல்லா வந்து உதிர்த்து வச்சுக்கிட்டாங்க மிக்சியில் அண்ட் உருளைக்கிழங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குக்கரில் நல்லா வேக வச்சு தோல் உரிச்சு மசிச்சு ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த உருளைக்கிழங்கோட பொடிச்சு வச்ச பிரெட்டை சேர்த்தாங்க அண்ட் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா உப்பு மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துருக்காங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துருக்காங்க சப்பாத்தி மாவு பிசைவோம் இல்லையா அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும்பா ரோல் அப்பதான் கொஞ்சம் நல்லா உங்களுக்கு கிறிஸ்பா நல்லா வரும் இப்ப இது இருக்கட்டும் அப்புறம் நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இதுல கண்டன்ஸ் மில்க் நம்ம சேர்த்துலாம் குங்குமூ <laughs> ம் 
சோ இப்ப பால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தயிர் வந்து உர ஊத்துறதுக்கு நம்ம தயிர் வந்து எடுத்து வைக்க சம்டைம்ஸ் மறந்துடுவோம் சோ அப்ப இருக்கும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சீங்கன்னா அந்த பால்ல வந்துட்டு மிளகாய் இருக்கு இல்லையா மிளகாயுடைய காம்ப வந்து கிள்ளி போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சுவையான தயிர் கிடைச்சிடும் சோ ஒரு எமர்ஜென்சி நம்ம வந்து உர ஊத்துறதுக்கு உரம் ஒரோ உர தயிர் இல்லை அப்படின்னா நீங்க இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்ப இந்த நட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நான் சின்ன ஸ்லைஸ்டா நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா அந்த நட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சு அதையும் போட்டிருக்காங்க பிரெட் ரோலுக்கு வந்து நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம பற்ற வச்சு அந்த பேன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை ரோல் பண்ணிக்கலாம் பா இது கொஞ்சமா எண்ணெய் விடுங்க கையில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு சீஸ் வேணும்னா மசுரலா சீஸ் வந்து உள்ளற வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா செட்டா சீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை கிரேட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி மோர் வந்து ரொம்ப நிறைய மீந்துருச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஆட் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா மோர் வந்து சீக்கிரத்தில் புளிக்காமல் இருக்கும் அண்ட் அந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் வராமல் இருக்கும் இந்த ரெசிபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சாங்க அதோட வந்துட்டு பிரெட்டை வந்து நல்லா மிக்சியில் பொடிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதை வந்து சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதோட உப்பு மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா சேர்த்தாங்க கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணாங்க கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிட்டாங்க அண்ட் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இதில் இன்னும் நமக்கு வந்து அந்த நார்த் இந்தியன் ஃப்ளேவர் வேணால் சாட் மசாலாவும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த இட்டாலியன் டேஸ்ட் வேணும்னா அந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸு ஆரிகானோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சேர்த்துக்கலாம் இது ஷாலோ ஃப்ரை பாந்திரி நம்ம பண்ண போகிறோம் ஆனால் பாதி அளவுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு நான் வந்து இது ஆயில் விட்டுருக்கேன் இது மீடியமில் வைக்கலாம் ரொம்ப செவந்துடக்கூடாது ஒரு ஸ்பூன் கொடுங்க அதே மாதிரி மழை காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தயிர் உர ஊற்றுவோம் ஆனால் தயிர் வந்து ஒரேவே வரையாது அந்த பால்லே இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும் போது நம்ம மழை காலங்களில் ஹாட் பேக்கில் வந்து தயிர் வந்து உர ஊற்றிடும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கட்டியான தயிர் கிடச்சிடும் சும்மா ஒரு அளவு இதுவான போது நம்ம இது ரொம்ப செவக்காம பார்த்துக்கணும்பா ரொம்ப ஈஸியா பண்ணக்கூடிய டிஷஸ் தான் இந்த மலாய் மட்டும் முந்தின நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா ரொம்ப ஈஸி பிரெட்டை நம்ம வந்து கட் பண்ணி அப்படியே விட்டு கொடுத்துடலாம் அது நார்மல் அந்த ஒரிஜினல் மலாய் பண்றதுக்கு தான் லேட் ஆகும் இது உள்ளுக்கு பிரெட் வச்சு கொடுத்துடலாம்
கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்காம இந்த ரோல் பண்ணணும் அது ஸோ இப்போ அதே மாதிரி சாம்பார் வந்து நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட என்னென்ன காய்கறிகள் இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து சாம்பார் வைப்போம் ஸோ அந்த காய்கறிகளோட ஒரே ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அந்த பெரிய நெல்லிக்காய் ஆட் பண்ணி அந்த குழம்பு வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் சாம்பார் வந்து ரொம்பவே ஃப்ளேவராகவும் இருக்கும் அண்ட் அது மனம் மட்டும் இல்லாமல் சுவையும் வந்து ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் இது ரெடி ஆகிட்டு இது வீட் பிரெட்லயும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆப்ஷன் தான் ஸோ இப்போ ஜென்ரலான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தயிர் வந்து உரவு ஊற்றுறது போது அரிசி கலையும் இல்லையா அந்த தண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி உரவு ஊற்றினீங்க அப்படின்னா தயிர் வந்து ரொம்பவே கட்டியாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அதில் எந்த விதமான ஒரு தண்ணியும் இல்லாமல் ரொம்ப கட்டி தயிர் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த பாசந்தி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கலரும் அந்த ஆடை ஆமாம் ஸோ இதுலேயே ரெண்டு ரெசிபி இருக்குது இது அப்படியும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணியும் சாப்பிடலாம் ஸோ இதுதான் நம்ம ஹோட்டலில் ஒரே ஒரு கப் அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக சாப்பிட்டு வருவோம் இல்லை பாசந்தி மட்டுமே உங்களுக்கு காஸ்ட்லி தானே ஆமாம் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் அது சுகர் சேர்த்து நம்ம பண்ணலாம் கண்டன்ஸ் மில்க் போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக நல்லா இருக்கும் ஸோ சாஃப்ரான் போட்டால் தான் உங்களுக்கு இந்த கலர் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு நட்ஸ் வந்து ஸ்லைஸ்டடாக வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தயிர் உரை ஊற்றுறது பால் சம்மந்தமான விஷயங்கள்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்னொரு ஒரு ஃபைனல் டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அரிசி களைஞ்ச தண்ணி ஒரு வேலை கெஸ்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க மோர் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அரிசி களைஞ்ச தண்ணியும் மோரையும் வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஈக்குவல் ரேஷியோவில் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து பெருங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா நம்ம மோர் எப்படி வந்து தயார் பண்ணுவோமோ கொஞ்சம் இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னமும் பிரமாதமாக இருக்கும் அண்ட் உடலுக்குமே வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமான குழந்தைங்களுக்கு <laughs> ஈஸியா சாப்பிடுவாங்க உருளைக்கிழங்கு பொரியலுக்கு அட்டகாசம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எபிசோட் பார்த்தவங்க இனிமேல் வெளியே போய் ஐ திங்க் காசை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன
அவ்வளவு பிரமாதமா அதே டேஸ்ட் அதே பிளேவரோட நீங்க சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மேம் ஏன்னா அவ்வளோ ஸ்வீட் பைத்தியம் ஸோ ரொம்ப அழகான ரெசிபி இன்னைக்கு நீங்க ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டீங்க ஈஸியா சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூப்பா பிரெட் மலாய் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பால் பிரெட் கண்டன்ஸ் மில்க் குங்குமப்பூ பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா பிரெட் மலாய் செய்யும் முறை பாலை நன்கு காய்ச்சி ஏடு வரும் வரை காய்த்துக் கொள்ளவும் இதோடு கண்டன்ஸ் மில்க் சேர்த்து பாலில் கரைத்து வைத்திருக்கும் குங்குமப்பூவையும் இதோடு சேர்த்துக் கொள்ளவும் பிறகு பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா ஆகியவற்றை சேர்த்து இறக்கினால் மலாய் ரெடி இதோடு பிரெட் துண்டுகளை கட் செய்து அதில் மலாயில் ஊற்றி பரிமாறினால் சுவையான பிரெட் மலாய் தயார் பிரெட் ஆர்டர் ரோல் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த உருளைக்கிழங்கு பொடித்த பிரெட் கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி உப்பு மஞ்சள் தூள் எண்ணெய் பிரெட் ஆலு ரோல் செய்யும் முறை உருளைக்கிழங்கை நன்கு வேக வைத்து தோல் உரித்து மசித்துக் கொள்ளவும் இதோடு பொடித்து வைத்திருக்கும் பிரெட் கரம் மசாலா இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லி உப்பு மஞ்சள் தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து சப்பாத்தி மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் பிறகு ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நன்கு காய்ந்ததும் ரோலாக செய்து பொறித்தெடுத்தால் சுவையான பிரெட் ஆலு ரோல் தயார் 